আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে একে দিয়ে পদচিহ্ন কাজী নজরুল ইসলামের রচিত বিদ্রোহী কবিতার এই চরণটি হয়তো অনেকেই পড়ে থাকবেন এখানে ভৃগু নামক এমন একজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যিনি এত বড় দুঃসাহসী যে ভগবানের বুকেও পদচিহ্ন এঁকে দেন সোজা কথায় ভগবানের বুকে পদচিহ্ন এঁকে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ভগবানের বুকে পদাঘাত করা বা লাথি মারা কিন্তু কে এই দুঃসাহসী ভৃগু যিনি ভগবান বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করেছিলেন ভগবানের বুকে পদাঘাত করা কি এতই সহজ কি কারণেই বা এই অঘটন ঘটিয়েছিলেন তিনি তাছাড়া ভৃগুর পদাঘাত সহ্য করে শ্রী ভগবানই বা তাকে কি ধরনের শাস্তি দিয়েছিলেন বা কেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন আজ আমরা জানব মহর্ষি ভৃগু কেন জগৎপতি শ্রীবিষ্ণুর বুকে লাথি মেরেছিলেন সেই পৌরাণিক কাহিনীটি আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং সনাতনের এই অমূল্য অমৃত আস্বাদন করবেন তবে শুরু করার আগে কমেন্ট বক্সে একবার জয় শ্রীবিষ্ণু লেখার অনুরোধ রইল পদ্মপুরাণ অনুসারে জানা যায় একদা সরস্বতী নদীর তীরে মহর্ষি কশ্যপের নেতৃত্বে একটি বিরাট বৈদিক যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল পুষ্পিত নদী তীরে নানা রকম উপাচার দিয়ে এবং দূর দূরান্ত থেকে আগত মুনিঋষিদের নিয়ে শুরু হল যজ্ঞ বৈদিক মন্ত্রস্তারণে এক ঐশ্বরিক আবহ তৈরি হল চারিদিকে ঘটনাক্রমে সেই যজ্ঞস্থলে হাজির হলেন দেবর্ষি নারদ ভগবান বিষ্ণুর মহাভক্ত দেবর্ষি নারদের আগমনে সমস্ত মুনিঋষিরা উল্লাসিত হয়ে তাকে স্বাগত জানালেন এবং সাদরে আসন গ্রহণ করার অনুরোধ জানালেন এক পর্যায়ে দেবর্ষি নারদ ও ঋষিদের মধ্যে শুরু হল শাস্ত্র আলোচনা বেদাদিশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলাকালীন সময়ে দেবর্ষি নারদ প্রশ্ন করলেন এই যে যোগ্যানুষ্ঠানটি সম্পাদিত হচ্ছে এতে আসলে কে সন্তুষ্ট হবেন দেবর্ষি নারদের এই প্রশ্নে হতভম্ব হয়ে গেলেন উপস্থিত জ্ঞানীগুণী সকল মুনিঋষিগণ কারণ তারা বুঝতে পারলেন এই প্রশ্নের আড়ালে আরও একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন নিহিত রয়েছে আর তা হল ত্রিদেব তথা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে আসলে কে শ্রেষ্ঠ স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মোটেও সহজ কাল নয় তাই বিজ্ঞ ঋষিগণ চললেন মহর্ষি ভৃগুর কাছে আপনারা অনেকেই জেনে থাকবেন এই ভৃগু ঋষি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তিনি একাধারে সপ্তর্ষিদের একজন জ্যোতিষশাস্ত্রে অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী ভার্গব বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রজাপতি ব্রহ্মার সন্তান এবং ভৃগু সংহিতা গ্রন্থের প্রণেতা এ সকল কারণে যজ্ঞরত ঋষিগণ মহর্ষি ভৃগুকে বেছে নিলেন তাদের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য সিদ্ধান্ত হল ভৃগু ঋষি সত্যগুণের আলোকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা বিচার করবেন তত্ত্রীদেবের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মহর্ষি ভৃগু প্রথমেই গেলেন তার পিতা ব্রহ্মার কাছে ভগবান ব্রহ্মা তখন ধ্যানস্থ অবস্থায় তার চারটি মুখ দিয়ে বেদ পাঠ করছেন এরপর ভৃগু ঋষি তার পিতাকে কোনো প্রকার সম্মান না দিয়ে তার ধ্যান ভঙ্গ করলেন ব্রহ্মা তার মানুষপুত্রের এমন আচরণ দেখে কিছুটা বিস্মিত হলেন বললেন হে পুত্র আমার নিকটে তোমার আগমনের অভিপ্রায় নিবেদন কর ভৃগু ঋষি বললেন হে পিতা আমি একজন ঋষি কিন্তু আপনার লোকে এসে আমি কোনো সম্মান প্রাপ্ত হলাম না এতে আমি অসম্মানিত বোধ করছি পুত্রের এমন স্পর্ধা দেখে ক্রুদ্ধ হলেন ব্রহ্মা বললেন মূর্খ ভৃগু আমার পুত্র হয়ে আমার আলোয়ে এসে আমার কাছেই সম্মান প্রাপ্তির কথা বলছ আমি তোমাকে অভিশাপ দেব ভৃগুমুনি তৎক্ষণাৎ স্তব করে ক্রোধ শান্ত করলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার তিনি তার পুত্র হওয়ার সুবাদে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ব্রহ্মার কাছে প্রজাপতি ব্রহ্মাও তাকে নিজের পুত্র বিবেচনা করে তাকে অভিশাপ দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন তবে তাকে এই বলে সতর্ক করলেন যে ভবিষ্যতে যদি এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে তিনি তাকে অবশ্যই অভিশাপ দেবেন এরপর পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহর্ষি ভৃগু চললেন দেবাদিদেব মহাদেবকে পরীক্ষা করতে 
তখন দুর্গম কৈলাস পর্বতের শিখরে তুষার বেষ্টিত হয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন দেবাদিদেব মহাদেব আর বাইরে প্রহরায় ব্যস্ত নন্দী মহারাজ মহর্ষি ভৃগু নন্দী মহারাজকে বললেন তার দেবাদিদেবের সাথে সাক্ষাতের অভিপ্রায় কিন্তু আপত্তি করলেন নন্দী মহারাজ তিনি বললেন শ্রী ভোলানাথ এখন গভীর সমাধিতে লীন এখন কোনোভাবেই তার ধ্যানভঙ্গ করা উচিত হবে না নন্দী মহারাজের এমন প্রবল আপত্তির সত্ত্বেও মহর্ষি ভৃগু নাছোড় বান্দা তিনি শিবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বাদানুবাদে লিপ্ত হলেন নন্দীর সাথে এবং সবশেষে নন্দীর বাধা উপেক্ষা করে উপস্থিত হলেন ধ্যানরত মহাদেবের কাছে পরিকল্পনা মোতাবেক তিনি এবারও অনেক কর্কশভাবে ধ্যানভঙ্গ করলেন শিবের এরপর ধ্যানভঙ্গ করে শিব জিজ্ঞাসা করলেন হে মুনিবর দয়া করে আপনার আগমনের হেতু আমাকে জ্ঞাত করুন উত্তরে আরও কর্কশভাবে ভৃগু ঋষি বললেন হে মহাদেব আমি শুনেছি আপনার দরজা নাকি সকল মুনি ঋষিদের জন্য সার্বক্ষণিক খোলা কিন্তু আজ আমি আপনার কাছে আসার সময় নন্দী মহারাজ কর্তৃক কি আমাকে বাধা দেওয়া হয়নি ঋষির এমন উত্তপ্ত বাক্য শুনে শিব তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন কিন্তু ভৃগু তার পরিকল্পনা মাফিক মহাদেবের সাথে উচ্চবাচ্য করেই চললেন এক পর্যায়ে ক্রোধের উদ্রেক হল দেবাদিদেব মহাদেবের তিনি তার ত্রিশুল হাতে নিয়ে উদ্যত হলেন ভৃগু ঋষিকে বধ করার জন্য এমন সময় ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন মাতা পার্বতী তিনি অনুনয় করে থামালেন শিব ও তার ত্রিশুলকে রক্ষা পেলেন ভৃগু শিবের ত্রিশুল থেকে নিস্তার পেয়ে ভৃগু এবার চললেন জগৎপতি শ্রীবিষ্ণুর কাছে বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণু তখন শেষ নাগের উপর শয়ন করে যোগনিদ্রায় রত আর তার পাশে বসে তার পদসেবা করছেন দেবী শ্রীলক্ষ্মী এ সময় সেখানে উপস্থিত হলেন মহর্ষি ভৃগু ব্রহ্মা এবং শিবের মতো তিনি এবারও বিষ্ণুর সাথে তার কর্কশ আচরণ শুরু করলেন উদ্দেশ্য শ্রীবিষ্ণুকে উত্তেজিত করা কিন্তু বহুক্ষণ চেষ্টা করেও তিনি শ্রীবিষ্ণুর মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হলেন শ্রীবিষ্ণু ভৃগুর আলাপচারিতায় ন্যূনতম কর্ণপাত না করেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন বরাবরের মতো ভৃগুমণি যখন তার কর্কশ আচরণ দ্বারা এবং অপশব্দের প্রয়োগ করেও বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ করতে পারলেন না তখন তিনি এক অঘটন ঘটিয়ে বসলেন অঘটনটি হচ্ছে তিনি ঘুমন্ত শ্রীবিষ্ণুর বুকে প্রবলভাবে পদাঘাত করেন এবং তার যোগনিদ্রা ভঙ্গ করার চেষ্টা করেন শ্রীবিষ্ণুর বুকে লক্ষ্মীর আবাস ভৃগুমুনি সেখানে সজরে পদাঘাত করায় ঘুম ভাঙল শ্রীবিষ্ণুর ভৃগুমুনি ভাবলেন এবার হয়তো তারা রক্ষা নেই কারণ তিনি লক্ষ্মীপতির পক্ষে পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছেন কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার পরেও নারায়ণ নির্বিকার তিনি ভৃগুমুনির পা ধরে কোমলভাবে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন হে মুনিবর আমার বক্ষে পদাঘাত করার ফলে আপনি যদি আপনার পায়ে পীড়া বা ব্যথা অনুভব করে থাকেন তাহলে আমি দুঃখিত উল্লেখ্য ভৃগুমুনির পায়ে তার একটি তৃতীয় নয়ন ছিল এই নয়ন মূলত ক্রোধ হিংসা অহংকার ও অধর্মের প্রতীক শ্রীবিষ্ণু মুনির পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে সেই চক্ষুতে আলত করে একটি চাপ প্রয়োগ করলেন ফলে ভৃগুমুনির অহংকার নাশ হল তিনি লুটিয়ে পড়লেন জগৎপতি শ্রীনারায়ণের শ্রীচরণে বললেন হে প্রভু আমাকে ক্ষমা করবেন আমি সত্যগুণের আলোকে ত্রিদেবকে পরীক্ষা করতে গিয়ে আপনার প্রতি হয়তো একটু বেশি অবিচার করেছি কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ আমি সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পেরেছি ত্রিদেবের মধ্যে আসলে কে শ্রেষ্ঠ উত্তরে শ্রীবিষ্ণু ভৃগুকে বললেন হে মনিবর আমাকে পদাঘাত করার জন্য আপনার দুঃখী হওয়ার কারণ নেই কারণ আপনার এই কৃতকর্মের মধ্যে একটি মহান উদ্দেশ্য লুকিয়েছিল আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আজ থেকে আমার বুকের যেখানে আপনি পদাঘাত করেছেন সেখানে আমি সারা জীবন আপনার পদচিহ্ন বহন করব সেই থেকে শ্রীবিষ্ণুর বুকে ভৃগুমুনির পদচিহ্ন আঁকা রয়েছে আপনারা অনেকেই হয়তো খেয়াল করে থাকবেন শ্রীকৃষ্ণ বা গোপালের বিগ্রহতে অনেক সময় একটি ছোট্ট পায়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় এটি আসলে সেই মহর্ষি ভৃগুরি পায়ের চিহ্ন তবে সবশেষে একটি কথা না বললেই নয় আর তা হল পৌরাণিক কাহিনীগুলো লেখা হয়েছিল অনেকটা রূপকভাবে যার আড়ালে লুকিয়ে আছে একটি অন্য রকম সত্য বিভিন্ন পুরাণে ত্রিদেবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার সংক্রান্ত অনেক কাহিনী লক্ষ্য করা যায় 
এর মধ্যে কোনটিতে ব্রহ্মাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় কোনটিতে বিষ্ণুকে আবার কোনটিতে মহেশ্বরকে তবে প্রকৃত বিচারে এই ত্রিদেব হচ্ছেন নির্গুণ পরম ব্রহ্মের সৃষ্টি স্থিতি লয় বা শতরজ ও তমগুণের প্রকাশ এবং সত্যিকার অর্থে তারা এক ও অভিন্ন সত্তা কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন